去行走天涯，见面面几山作屏障，笑乱世空荒，江湖游侠一丝害怕惶惶，满腹过往。奶奶，你们先去休息一下。你不是要看我训练吗？怎么无精打采的呀？小姨，我能不读书吗？就知道你在打鬼主意。我想七文从武，加入暗夜卫。小叶，为师平日也没亏待过你吧？为师就这么一个小小的要求，你还不答应为师？看你表现了！哼，手抬高，腿蹲下。二，嘿，蹲下。三，四，腿，我举高。怎么，这种程度就要放弃？那你根本没有资格做暗夜卫。很好，记住你此刻的眼神，给我像个男人一样站起来。呀！呀！呀！呀！呀！啊！我头好晕。朱媳妇，你没事吧？又是你，你这个小娃娃不上学，在这儿干嘛？哎呀，你真是哪壶不开提哪壶，没看见我正在接受暗夜卫的训练吗？把逃学说得如此冠冕堂皇，我还是第一回听闻。修哥哥，修哥哥，修哥哥，朱媳妇，为师给你赔礼了。你是只鸡腿，补一补。啊！怎么样，是不是特别好吃？你师奶做的香酥鸡可不一般。
魂月、啊。公主，他应该就是鬼医，而且属下听说，鬼医已经在叶王府住下多日。鬼医，看我以后怎么找机会教训你！哼，爱上你之后，我终于明白，哪管沧海桑田，只求一世情缘。韩兄，这“一世”两个字是这封情书的精髓所在，你得力透纸背，这样，莫贤姑娘才能体会到我要和她共度余生的决心。呃、这，爱要不要？韩兄，我可是花光了我所有小金库，跟你买了十坛好酒，就让你写几个字，至于这么费事吗？要不是因为我自找，我才懒得花这冤枉钱。怕不止自找，你懂什么？再丑也要谈恋爱，谈到江湖，充满爱。雨晴，咱们就回来。啊、娘娘、啊，好啊你，三天不打上房揭瓦是吧？今日我要不好好教训你，你都不知道自己姓什么了是不是？打就打，反正我不要去清月。主人。虽说打是亲，骂是爱，爱到深处用脚踹，但小主人他不去上学，事出有因呐、啊。当初在江城，小主人便是因为没了爹爹，所以才被其他小伙伴。我就是讨厌上书院。小主人。莫贤姑娘，是我。你怎么在这儿？一日不见，如隔三秋。但当你对我笑时，我又觉得三秋不见，如隔一日。你哪只眼睛看见我对你笑了？明日有事，小石潭边见。这世上虽有千山万水、海誓山盟、天荒地老，但不及我爱你。好大的酒味儿，难道是？看什么呢？没，没什么。嗯，去把暗夜卫的徽章拿来。小主人，你就吃一口吧，不然会饿坏肚子的。玉阳君。是谁说想加入暗夜卫的？哇！不好好吃饭，可是没办法加入暗夜卫的。楠楠，我听说明德书院入学时需要填一个名册。你怎么知道？因为我就就读于明德书院呢、啊。不如这个名册我帮你填吧。难不成？你想爬在为师头上当爹，小叶，你休想趁机占我便宜！一日为师，终身为父，我教你武功，这叫占你便宜啊！你可知暗夜卫为何如此骁勇善战？因为他们呢，懂得随机应变，因时制宜。倒是有些道理，不过你冒充我爹爹可以，但在学堂以外的地方。你还是我徒弟，我还是你师傅，咱们各论各的。一言为定。小花头
楠楠，今日娘亲亲自送你上学。楠楠啊，马车！啊，好，主任。公主，岳阳君今晨带着那孩子入了学，而且说话吞吞吐吐，而且什么？属下听说，岳阳君在名册父亲一栏上写上了自己的名字。修哥哥怎么会有私生子？哼，定是那个黄脸婆在兴风作浪。冷风，在，把君上赐我的玉鞭拿来。本公主这就去撕了那诡异的假面。加油！玉阳君为什么会亲自送奶奶上书院？狐假虎威，我们走。那是阿爷为的徽章，可以给我摸摸吗？啊，当然可以。哎、你给楠楠灌的什么迷魂汤？竟然能乖乖去上学？男人之间的秘密。青楼，该告诉我你的答案了吧？这光天化日之下，你怎么没羞没臊？那我们回府上慢慢谈。站住！贱人！九公主，你这是何意啊？修哥哥，这女人故意说那孩子是你的，就是为了赖在叶王府，她在骗你。本君的家事，还轮不到一个外人来插手。九公主，你哪只眼睛看见我赖在叶王府的？明明是有人求着本鬼医留下来，想走还不让走。这样吧，我给你开副药，这是你的眼睛，怎么样？你，你还敢狡辩？我鬼医行医江湖多年，虽不能说富甲一方，但也算是家财万贯吧。说我赖在叶王府，九公主，怕是吃不到葡萄说葡萄酸吧？你竟然将君上赐给我的玉鞭割断，你死定了！够了，上旨到。玉公公，哟，九公主，那个刁奴竟然将君上赐给我的玉鞭割断，你快帮我出这口恶气！这，鬼医接旨。哼，有你好看。奉天承运。君上诏曰：鬼医妙手回春，救治户部尚书叶浩然有功，赏黄金千两，赐封鬼医为太医令。上赐西域门街一号，三进三出大宅，青囊阁一套，亲此。臣接旨。恭喜鬼医。谢公公。怎么可能？啊，九公主，你这是怀疑奴才假传圣旨？于公公，我不是这个意思。嗯、啊，既然如此，那奴才先行告退。冒险，送九公主回宫。公主请。不用了，我自己回去。你给我记住，今日之仇，我定当双倍奉还。随时奉陪。
一枚喜上眉梢，一枚喜闹枝头，取得双喜临门之意公子，黎大人来了，说是有重要之事求见玉姑娘，让他等着。黎大人说何事？只说是为了楠楠父亲之事。我去去就回。哎，哎，你，黎大哥。这是我七年前落难时身上留下的唯一信物方才李子帆与你说了些什么？你还记得他吗？这不是七年前叶家丢失的玉佩吗？怎么会在你手中？我还想问你呢，这块玉佩是我七年前大难不死、唯一留下来的信物。本以为这是寻找楠楠亲生父亲的重要线索。所以，你因为这块玉佩，而误认为我是楠楠的父亲，只是误会一场。的确是误会。即便我不是楠楠的亲生父亲，那又如何所以说，你之前表现出的那些感情，全都是逢场作戏。突发事件，我需要一点时间。
还在因为玉佩的事儿困惑呢。你跟我说实话，你到底喜不喜欢叶修多？不喜欢的话，咱们不用这么纠结。哦，我懂了，你是在担心楠楠吧？楠楠想要的是自己亲生父亲，恐怕难以接受此事。那不一定啊。我看着叶修独跟楠楠呢，臭味相投，虽是师徒，却胜似父子嘛。哎，等一下，去吧。所以呀、啊，不妨用一招投其所好，先试探试探楠楠的口风。严苏七。这办法管用吗？一只盐酥鸡不够，那咱们来两只。哎，回来了，来看看娘亲给你准备了什么好东西。干嘛不理人啊？嗯？怎么了？谁是雨晴男的娘亲？出来理论理论，就是他。怎么了？你就是雨晴男的娘亲啊？够年轻的呀，怪不得不会管教孩子，看把我们家孩子揍的。雨晴男，你动的手。现在会打人了，是不是？啊，痛不痛？我没错，没错是吧？手伸好。别打了，主人，小主人已经知道错了。知错了没有？不说话是吧？道歉。快道歉啊！做梦！你还敢顶嘴？让开！滚！小主任，主人，你误会小主人了。玉晴男，你这个骗子，玉阳君根本不是你爹。我都听说了，他和他娘亲在叶王府骗吃骗喝，还做别人的便宜儿子。没错，他其实就是个没有爹的野孩子。你,你胡说！<笑>齐南的人还没出生呢。小伙子跟我说了事情的来龙去脉。对不起，是娘亲错怪你了。哭出来会舒服一些。哪有，眼睛里进沙子。娘亲知道你心里委屈。这些年，虽然你嘴上否认，但你心里一直渴望像其他孩子一样，受到亲生父亲的关照。所以，当别人说你是野孩子的时候，你才忍无可忍，对他们动了手，对吗？我没有爹爹，是事实
，但是我不希望娘亲也受别人的指指点点。孩子，是娘亲让你受委屈了。娘亲，我虽然很喜欢徒弟，但我不是玉阳君的儿子，我不想再被同学笑话，我只要自己的爹爹。娘亲答应你，明日我们就搬往青兰阁。你怎么不早说呀？还有，作为小主人的陪读，你怎么没同小主人一起回来？哎呀，人有三急嘛。你是去找？都在呢。方才主人说了，明日我们便搬往青囊阁。啊！看来是因为小主人的原因。啊！完了，完了，全完了！我跟莫姑娘的感情还没开始呢，就要结束了。果然阔绰，这构造，这地段，转手卖个几百万两，轻而易举。青墨，你发了。原来我不是在做梦。娘亲，我也是个六岁的男子汉了，也该有个自己的房间了。嗯，行，那这青囊阁你可以任选一处作为你的私宅。当真？依然，那我得好好挑选一下。首先呢，位置要靠近善堂。那厨房里的盐酥鸡，怕是要遭某人的毒手了。金姨，你这话就不对了。我玉情男行事磊落，要拿也会问问鸡的建议。其次，要有个操场。以便我习练武功。对了，书房也必不可少。谁知道娘亲什么时候要罚我抄落《古诗三百首》？我还要一个兵器阁，将来行走江湖，一天一把武器，不带重样的。嗯、你们这帮没义气的家伙，小野我，小野我，自食其力。公子的剑术又精进了。
从他接头的药材商贩口中得知，他正在大肆收购余秋草和鬼志草两味药草。看来余作霖的狐狸尾巴终于要露出来了。只是这两味药材皆是提神醒脑、强健身体之物，并未发现可疑之处。此事定有蹊跷。继续盯梢，有什么风吹草动，务必立刻向我禀报。属下明白。还有一事向公子禀报。直说。据府上人汇报，清洛姑娘一早带着楠楠去了青囊阁，只留下了这一块玉佩帮你算了一下，此处东有青龙庆吉祥，西有白虎守四方，北有玄武龟寿高，南有朱雀出凤凰。依我这么一看，此处定是一块风水宝地。青洛，你怎么看？不好，无妨。我这个万象罗盘正面可以测风水，背面亦可断命格。你先等等。我最近就是想着楠楠亲爹的事，走火入魔了，累了，休息去。你以为躲在这里，我就找不到你了吗？恰恰相反，我等你很久了。所以，这就是你冷静下来给我的答案。没错，够清楚了吧？不辞而别，这就是你的一贯作风吗？那我现在就亲口。叶修图，哎，你干嘛？等了这么久，也不急于这一时。先带你去个地方，或许你的答案会不一样。不是，哎，哎，你这是去哪儿啊？你，你慢点，慢点，放我下来。贼草，行啊，种类够多的呀，啊，这里是落叶院，你我楠楠将来要住的地方。这间房间呢
是落叶院里的专属药房，本来想要等你给我答案之后再给你个惊喜，今天特意带你来参观一下。你看到的这些草药，不过只是冰山一角，屋外种植的草药更是不计其数。准确点说，比你当初在药王岛见到的，有过之而无不及。这样就可以满足你所有的制药需求。还有，我知道你害怕雷声。我已命人在洛叶院的所有房间都贴满了隔音的窗纸，对面那间就是我们的婚房。啊，我们婚房对侧一排便是楠楠的房间，不仅有卧室、书房、兵器库、练功房，最关键的是离善堂也近。到时我会请京城最好的厨子，天天给楠楠做香酥鸡。要不我带你去看看我们的婚房？谁说要嫁给你了？对了，之前你那块喜闹枝头玉佩碎了，我们用欧大师重新打造了一块一模一样的，送给你护身。玉佩并不能证明叶修独与楠楠之间的父子关系。我虽然很喜欢徒弟，但我不是岳阳君的儿子，我不想再被同学笑话。我主要自己的爹爹，这玉佩还是原配的最合适。都是付出了相同的心血，有什么区别吗？只是暂时的，时间久了便会产生问题，人心也一样。这不过都是借口罢了。我想告诉你，就算如此。我也能够照顾好你和楠楠，胜过他的亲生父亲。这只是你的一厢情愿罢了。所以，我们之间都是我的一厢情愿。没错，正是因为我误以为你是楠楠的生父，所以才会承认我们之间的感情。既然事实已经是这样。我和你只能分道扬镳。算绝土，我情深。